Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Phải chăng Phạm Nhật Vượng, chủ công ty VinFast, cho tin tặc xâm nhập mạng máy tính của hãng BMW. Vâng, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua tại Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng đang rất cố gắng tìm mọi cách để có thể sản xuất được ô tô và bán trong nước và sau đó có thể xuất khẩu ở nước ngoài. Nhưng một điều đặc biệt đã xảy ra ngày hôm nay tại Đức và báo chí và truyền hình Đức hôm mùng 6 tháng 12 năm 2019 đã đồng loạt đăng tải và đưa tin về vụ tấn công mạng cực lớn vào tập đoàn xe hơi của BMW Đức được cho rằng có nguồn gốc từ nhà nước Việt Nam. Và đây là những thông tin mà báo chí Đức đăng tải. Đây là trụ sở của tập đoàn sản xuất xe ô tô BMW của Đức nằm ở thành phố München. Hôm mùng 6 tháng 12 năm 2019, đài truyền hình AED, đài truyền hình lớn nhất của nước Đức đưa tin với tựa đề Ngành công nghiệp ô tô Đức trong tầm ngắm Công ty BMW bị tin tặc do thám. Sau đây là thông tin về vụ việc nghiêm trọng này. Theo thông tin từ đài BE thuộc bang Bay Air, miền Nam nước Đức, một nhóm tin tặc đã thành công trong việc xâm nhập mạng máy tính của công ty BMW. Đó là một nhóm tin tặc người Việt Nam và có lẽ hoạt động cho nhà nước Việt Nam. Đài này đã nói như vậy. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ hình ảnh rất đặc trưng của công ty BMW. Đó là một tòa nhà với bốn hình trụ tròn như bốn cái xi lanh ô tô. Và phía Đức đã cho biết về cuộc tấn công này và họ đã biết trước đó nhưng họ để yên và lặng lặng theo dõi xem nhóm tin tặc từ Việt Nam đang làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì trong thời gian tới để có thể truy xuất nguồn tấn công. Đây là hình ảnh bản tin trên đài phát thanh bang Bay Air của Đức miêu tả về sự việc tấn công nghiêm trọng này được cho rằng xuất phát từ Việt Nam. Cuộc tấn công của nhóm tin tặc Việt Nam này bắt đầu từ hồi mùa xuân năm 2019. Rốt cuộc, tập đoàn ô tô ở Munich đã phải đưa các máy tính bị tấn công ra khỏi hệ thống BMW hồi cuối tuần vừa rồi. Trước đó, các chuyên gia an ninh mạng của tập đoàn BMW đã theo dõi các tin tặc trong nhiều tháng qua. Đây là kết quả điều tra của đài Berich Rundfunk, viết tắt là BE, thuộc, thuộc bang Bay Air, miền nam của nước Đức, cũng là trung tâm đặt trụ sở của hãng BMW. Kế tiếp, nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc Hyundai cũng bị tin tặc do thám. Thì như vậy rõ ràng, với những cái việc như, như thế thì không phải chỉ một hãng mà nhiều hãng và có lẽ những cái hãng khác họ cũng biết được điều này và họ sẽ phải đề phòng hơn khi hợp tác với Việt Nam. Và nhiều thông tin vẫn chưa được phía Đức đưa ra vì quá trình điều tra đang tiếp tục. Đây là ông Hart Krieger, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sản xuất ô tô xe BMW của Đức. Trả lời câu hỏi của đài BE, công ty BMW thông báo rằng họ không muốn phát biểu về từng trường hợp cụ thể này. Nói chung là chúng tôi đã thực hiện các cơ cấu và quy trình nhằm giảm đến mức thấp nhất về rủi ro truy cập từ bên ngoài trái phép vào hệ thống của chúng tôi và cho phép chúng tôi nhanh chóng phát hiện, tái tạo và phục hồi trong trường hợp xảy ra sự cố. Đây là ông đã nói như vậy và rõ ràng, với những việc như thế thì sự hợp tác của BMW với Việt Nam và đặc biệt với công ty VinFast trong thời gian tới sẽ càng cần phải cẩn trọng hơn. Còn công ty Hyundai đã không trả lời một số câu hỏi của đài BE, tức là một công ty sản xuất ô tô khác. Phần mềm do thám tinh vi đã được nhóm tin tặc Việt Nam cài đặt trong hệ thống của tập đoàn ô tô Đức như thế nào? Đây là mô hình sơ đồ hoạt động của hệ thống Cobat Slicker mà những kẻ tấn công từ Việt Nam được cho rằng do chỉ đạo của nhà nước cầm quyền tại Hà Nội đã điều khiển, dùng để xâm nhập, đánh cắp dữ liệu máy tính của hãng ô tô BMW tại Đức. Và nếu hình này các bạn nhìn ra thì thấy rất rõ rằng rất nhiều những máy tính được điều khiển từ trung tâm và nó có thể ra những mệnh lệnh mà không cần phải hiện ra một cách rõ ràng là ai là người tấn công. Tuy nhiên với những hệ thống theo dõi của Đức thì họ cũng tìm ra nguyên đó là từ Việt Nam. Làm giả trang web và cài đặt phần mềm do thám. Trong trường hợp BMW, theo điều tra của đài BE, tin tặc tấn công một máy tính cho đến khi cài đặt được một phần mềm do thám gọi là Cobalt Tricker. Sau đó tin tặc sử dụng Cobalt Tricker để thuận tiện theo dõi và điều khiển máy tính này từ xa. Thì có nghĩa là từ Hà Nội, từ Bộ Nội vụ, từ Bộ Công an Hà Nội thì có thể ngồi để điều khiển những máy tính khác và tiếp tục tấn công những máy tiếp tiếp theo theo đúng cái mô hình này. Để đạt được mục đích này, các tin tặc đã thiết lập một trang web giả mạo làm cho người truy cập tưởng là thuộc về chi nhánh BMW tại Thái Lan. Trong trường hợp của Hyundai, các tin tặc cũng thiết lập một trang web giả bạo tương tự. Thì như vậy, khi mà đang làm những trang web đó thì 
các nhân viên của tập đoàn này tưởng rằng là trang thật và họ đã đưa mật khẩu và mã số vào và chính vì vậy mà các tin tặc đã ăn cắp được mật khẩu để có thể vào được trang thật. Tin tặc đã điều khiển và tìm thông tin để đánh cắp và đưa về Việt Nam. Đây là hình ảnh của một trong những trang web giả mạo Facebook cũng có chức năng ăn cắp mật khẩu tương tự như những trang vừa rồi. Để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng hình thức và thiết kế thì y hệt như trang Facebook nhưng ở trên thì cái tên và địa chỉ nó lại khác đi một chút và những người nào mà đăng nhập mật khẩu của Facebook của mình vào những trang như vậy thì chắc chắn sẽ bị mất mật khẩu và trong một thời gian ngắn thì sẽ bị truy cập một cách bất hợp pháp và theo dõi. Qua trang web giả mạo này, tin tặc có thể theo dõi các trang mạng và tìm ra các chỗ lưu trữ và tệp dữ liệu nào đó ở người dùng đã đăng và để đăng nhập. Các bước này giúp họ mở rộng việc xâm nhập nhiều máy tính hơn. Thì như vậy là với những cái bước mà uh, giống như những biện pháp và một chuyên nghiệp của những tin tặc thì rõ ràng là những người sử dụng máy tính cần phải đề phòng hơn trong thời gian tới. Phía Đức đã lặng lẽ theo dõi suốt nhiều tháng nay về hành động của những nhóm tin tặc này. Đây là một trong nhóm an ninh mạng của hệ thống máy tính hãng BMW được đặt trên nhiều nước khác nhau. Và để gần lại các bạn sẽ thấy đây là một cái nhóm làm việc tại châu Á. Và những cái nhóm như vậy thì họ rõ ràng họ sẽ có những cái biện pháp cụ thể để chống và sự đột nhập vào những công ty lớn như BMW. Không phản ứng vội vàng. Một khi tin tặc xâm nhập vào một mạng công ty, chúng thường cố gắng do thám một cách không gây chú ý nhất như có thể. Nếu một công ty phát hiện ra những kẻ tấn công mình, điều quan trọng là tìm ra tin tặc đã xâm nhập bao xa và từ đâu. Công ty âm thầm theo dõi cho việc này, đôi khi kéo dài trong nhiều tháng trời. Và các biện pháp đề phòng tin tặc Việt Nam cũng được phía Đức áp dụng một cách triệt để. Đây là hình ảnh hãng ô tô BMW trình bày hệ thống an ninh được thiết kế bảo đảm sự an toàn của xe khi vận hành. Để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ rằng công tác bảo mật của những công ty lớn như vậy thì rất là quan trọng vì nó liên quan đến tính mạng của người dùng. Tại hãng BMW không có dữ liệu nhạy cảm nào bị dò dỉ, một chuyên gia an ninh mạng giấu tên đã cho biết như vậy. Tin tặc cũng không xâm nhập thành công vào những hệ thống đặt ở trụ sở chính của công ty tại thành phố Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. Và nhóm tin tặc này bị tình nghi chuyên dục để do thám cho chính phủ Việt Nam. Bài báo của phía Đức đã nói như vậy. Đây là mô hình vận hành của nhóm gián điệp mạng, viết tắt là sen, sen biển của chính phủ Việt Nam. Để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ, nhóm này có khởi nguồn từ Hà Nội và từ đó tạo những hệ thống máy ảo và từ đó tấn công những nước khác. Ngay cả Đức cũng đã bị tấn công. Tin tặc từ Việt Nam các công cụ được sử dụng và cách thức hành động của tin tặc cho thấy đó là một nhóm có tên là Hoa Sen Đại Dương hoặc là Hoa Sen Biển. Nhóm này đã được các chuyên gia an ninh biết đến từ những năm 2014. Tình nghi rằng những tin tặc này là do thám cho nhà nước Việt Nam đã được đưa ra. Và những vụ tấn công tin tặc có nguồn gốc từ Việt Nam đã được các hãng bảo mật trên thế giới nghiên cứu kỹ và cảnh báo trên toàn cầu cho thấy sự dinh líu tới chính phủ Việt Nam. Đây là hình ảnh Cục An ninh mạng của Bộ Công an Việt Nam trong một buổi họp báo gần đây. Chính phủ Việt Nam đã sử dụng tin tặc trong hệ thống phản gián, có lẽ như vậy. Tại Việt Nam, tin tặc và các công cuộc cuộc mạng tấn công mạng là trợ thủ đắc lực của nhà nước trong việc kiểm soát thông tin và giới hạn quyền tự do trên mạng của người dân, doanh nghiệp và kể cả các chính phủ ở nước ngoài. Đó là lời cảnh báo được ba tổ chức quốc tế với nhiều kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng là Veloci Electronics, hoặc là Free AS đưa ra liên tục trong 3 năm vừa qua khi họ đánh giá những hoạt động và những hệ thống an ninh mạng tại Việt Nam. Đánh giá gần đây nhất về việc chính phủ Việt Nam sử dụng tin tặc viết tắt có gọi có thể gọi là hacker trong mục đích phản gián là do tổ chức chuyên nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về an ninh mạng Veloci có trụ sở ở Washington DC, Hoa Kỳ đưa ra vào ngày mùng 6 tháng 11 năm 2017. Và đã 2 năm trôi qua thì đương nhiên với những kỹ thuật mới Hiện nay thì Việt Nam có thể có năng lực rất mạnh mẽ trong việc tấn công vào các máy chủ và các máy của hãng ở nước ngoài hoặc các chính phủ ở nước ngoài hoặc các tổ chức hoạt động về nhân quyền hoặc là ngay cả những nhà hoạt động ở nước ngoài cũng sẽ bị tấn công. Các bằng chứng cho thấy hoạt động gián điệp của nhóm tin tặc này đã được nhà nước Việt Nam tổ chức và điều hành một cách hết sức chặt chẽ. Đây là trụ sở của Bộ Công an Việt Nam. 
Theo đó, chính phủ Việt Nam đã phát động và tiến hành một chiến dịch dài hơi, quy mô và bài bản về tấn công mạng, gọi là Cyber Attack, cũng như phản gián mạng, gọi là Cyber Espionage. Đáng chú ý, lưu ý là nhà nước Việt Nam đã tổ chức và điều hành một nhóm gián điệp mạng có chuyên môn rất cao. Nhóm này dùng nhiều biện pháp tấn công khác nhau trên mạng Internet để trực tiếp phá hoại các hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cả các chính phủ ở nước ngoài khi có tiếng nói đối lập với nhà cầm quyền tại Hà Nội. Và nhóm tin tặc Việt Nam tất nhiên chỉ tấn công các tiếng nói đối lập hoặc những tổ chức và nhà nước mà hay có những biện pháp mà lên án hoặc về vấn đề nhân quyền, dân chủ và tự do cho Việt Nam. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đang phát biểu tại Quốc hội. Nhóm dẫn điện mạng viết tắt là sen biển của chính phủ Việt Nam. Tài liệu từ các tổ chức nói trên cho biết có thể ít nhất từ năm 2014, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu sử dụng một đội ngũ gián điệp trên mạng Internet. Hiện nay, nhóm này thường được biết đến với các tên gọi là sen biển hay là APTC00 hoặc là APT32. Trong các báo cáo của tổ chức chuyên nghiên cứu về cuộc tấn công mạng trên toàn cầu và trên thế giới, có ít nhất một báo cáo cho thấy nhóm sen biển từng liên quan đến nhóm tin tặc sinh tử lạnh. Sở dĩ các chuyên gia cho rằng nhóm sen biển được chính phủ Việt Nam trực tiếp điều hành là vì nhóm này chỉ tấn công vào những công ty hoặc tổ chức có liên hệ mật thiết đến các chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ Việt Nam mà thôi. Thì rõ ràng với những hình ảnh như vậy và những thông tin như thế thì người đứng đầu mà chịu trách nhiệm cho cái việc tấn công này thì phải là ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Và ông Tô Lâm cũng được biết đến trong vụ bê bối vào năm 2017 khi đã mượn chuyên cơ của chính phủ Slovakia để tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa từ Đức qua Czech, Slovakia, qua ngả Moscow và sau đó về Việt Nam. Và gần đây nhất thì các bạn cũng đã chứng kiến việc Bộ Công an và người đứng đầu đó cũng là ông Tô Lâm đã chỉ đạo để bắt giữ và giam giữ nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng và điều đó hiện nay đang gây một cái sự phản ứng rất mạnh mẽ của các nước châu Âu, đặc biệt là Nghị viện châu Âu về cái việc hành động mà vi phạm trắng trợn tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt Nam. Và gần đây, ông Phạm Nhật Vượng vốn là một Việt kiều sản xuất mì tôm ở Ukraine, sau khi về Việt Nam kinh doanh đã mở rộng sang lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô. Ông Vượng rất cần những bí quyết công nghệ ở Đức để phát triển sản phẩm riêng của mình vì từ trước đến nay tại Việt Nam và bản thân ông Vượng chưa từng học và cũng làm về lĩnh vực công nghệ và công nghiệp ô tô. Đây là hình ảnh của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới thăm xưởng lắp ráp ô tô VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam chỉ mới được chú trọng gần đây, kể từ cuối năm 2018, chuyên gia an ninh mạng Ricker giải thích như vậy. Vào tháng 6 năm 2019, tập đoàn VinGroup của Việt Nam đã mở một nhà máy đầu tiên trong đó sản xuất ô tô, thương hiệu là VinFast. Các công ty Đức giữ vai trò chính yếu là nhà cung cấp, cấp bản quyền cho hai mẫu xe hơi đầu tiên là BMW và Zimen nối mạng cho nhà máy. Trong một cuộc phỏng vấn với báo tờ báo Đức Handelsblatt, một nhà quản lý tại Việt Nam nhấn mạnh sản xuất gần như 100% là của Đức. Và tất nhiên, với những thông tin như vậy thì công nghệ Đức phải cần phần mềm Đức để điều khiển và nhiều cái tính năng khác trong ô tô thì cái việc mà tìm cách để đánh cắp những công nghệ này là đấy là con đường nhanh nhất để họ kiếm tiền. Và doanh nghiệp tại Việt Nam thường cấu kết với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản để thao túng và thâu tóm các nguồn tài nguyên đất đai của đất nước nhằm phục vụ cho mục đích tăng tối đa lợi nhuận bản thân mà không cần đếm xỉa đến thiệt hại cho hàng triệu người dân. Cũng như Trung Quốc, các nhóm thân hữu đã bất chấp tất cả để chiếm đoạt, đánh cắp công nghệ, bản quyền sáng chế của các nước khác đem về làm giàu bất chính cho bạn chính mình. Và khi Đảng Cộng sản còn tồn tại thì những vụ tấn công sẽ còn tiếp diễn và điều đó càng lộ rõ bộ mặt tương đồng của Đảng Cộng sản và bài lũ mafia đỏ đang hoành hành tại Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết cũng như bấm nút theo dõi của Youtube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.